टूडे वी विल लर्न स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सीमेंट सैंपल यूजिंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी पोर्टल बी ली चैट लियर फ्लास्क थ्यूरी एंड स्कोप स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉर्मली डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ अ गिवेन वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल एंड मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज बाई द यूज ऑफ अ लिक्विड सच एज वाटर फ्री केरोसिन विच डजेंट रिएक्ट विथ सीमेंट अ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में भी इम्प्लॉयड और स्टैंडर्ड ली चैटलियर फ्लास्क में भी यूज एपरेटस रिक्वायर्ड ए वेइंग बैलेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल बी ली चैटलियर फ्लास्क मटेरियल्स रिक्वायर्ड सीमेंट फ्री फ्रॉम एनी एयर लंप किरोसिन फ्री फ्रॉम वाटर प्रोसीजर वन यूजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल वे अ क्लीन एंड ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल विथ हिट्स स्टॉपर टेक रीडिंग एस डब्ल्यू वन नेक्स्ट एड वाटर टू द ग्रेजुएटेड मार्क ऑफ बॉटल फ्लास्क एंड वे इट विथ स्टॉपर डब्ल्यू टू नेक्स्ट एम टी द बॉटल फ्लास्क क्लीन इट एंड रिफिल्स विथ क्लीन किरोसिन पॉलर लिक्विड अप टू द ग्रेजुएटेड मार्क एंड वे इट विथ स्टॉपर डब्ल्यू थ्री नेक्स्ट Take out half volume of kerosene. Add sample of cement up to it reaches the graduation mark and mix thoroughly to remove entrapped air. Weigh with its stopper W4. Next, empty the bottle. Add sample of cement about 50 gram and weigh with stopper W5. Figure shows you specific gravity bottle. Two using Lee Chatelier flask, the dried Lee Chatelier flask is taken and the kerosene is filled to a point on the stem between zero and one mm. Next, the inside of the flask is dried above the level of the liquid. Next, the flask is immersed in a constant temperature water bath maintained at room temperature for sufficient time. Next, fourth, the level of the kerosene oil in the flask is recorded as initial reading. Fifth, introduce about 60 grams of cement into the flask so that the level of kerosene rises to about say 22 mL mark. Splashing should be avoided and cement should not be too allowed to add to the sides of the flask above the liquid. Sixth, the glass nipple is inserted into the flask and it is rolled gently in an inclined position to free the cement from air until no further air bubble rises to the surface of the liquid. Seven, the flask is kept again in constant temperature water both and note down the new liquid level as final reading. This figure shows you Lee Chatelier flask. Result: the specific gravity of the given amount of cement is. Conclusion: the cement is suitable for use in construction as the specific gravity of the cement is found to be. Precautions: kerosene which is to be used should be free from water. Next, the flask should be dried properly. Next, care should be taken while putting the cement inside the flask so that no cement particles get stuck to the inner wall of the stem of the flask. Next, the initial reading and final reading in the flask should be taken at the eye level.